Ninaitwa Chris Mauki na ninazungumza topic hii mwanzoni mwanzoni mwa mwaka. Ninazungumza topic hii mwanzoni mwa mwaka ndio kwanza eh, tuko mwanzoni mwa mwaka hatujaenda mbali sana na mwaka huu. Uh, kwa hiyo ninaomba nikusaidie baadhi ya mambo ambayo yatakupeleka katika miezi mingi iliyobaki kwa tuko mwanzo wa mwaka na topic hii itakufanya kwenye mwaka wowote lakini mwanzoni eh, tunapoenda katika miezi sasa inapo unfold ya mwaka huu nafahamu umeambiwa vingi sana mwanzoni kabisa tarehe moja mbili ile hata hapa kwenye video uh, nimerekodi video kadhaa za kuhusu uh, mwisho wa mwaka mwanzo wa mwaka angalia video ambayo nimezungumza mambo ambayo tukiwa kufanya kwenye mwaka unapoanza na mwaka unapoisha lakini leo nimetamani kupe topic hii ambayo iko kwenye kategori ya personal development maendeleo yako binafsi nini ambacho kinaweza kukupush maendeleo yako binafsi na topic hii ni mambo sita ya kusukuma mafanikio yako mwaka huu mambo sita ya kusukuma naposema ya kusukuma maana yake na uhakika kuna vitu umepanga kufanya na vitu hivyo ya mkini vya maendeleo ya kwako ya binafsi ya familia yako ya karia yako lakini napozungumza kupush maana yake utaya ongeza nguvu ya kuenda ya kusonga hivyo vitu ambavyo umepanga haya maendeleo ambayo umepanga kwa mwaka huu mambo sita ya kusukuma mafanikio yako mwaka huu jambo la kwanza ni vizuri ufahamu kwamba makosa mengi huja katika maneno mengi naomba nikwambie mama yangu alikuwa na tabia ya kusema kutuambia kwamba Uh, hakuna aliyeko jela kwa kunyamaza. Wa, wengi walioko jela walizungumza wakati ambapo ya mkini hawakupaswa kuzungumza. Wengi wanajuta kwa maneno yao kwa vinyo vyao. Ma, maneno makosa mengi huja katika maneno mengi. Kwa hiyo kama unataka kupush maendeleo yako mwaka huu, kama unataka kuweka mafanikio yako mwaka huu yakae vizuri. Kama unataka kuhakikisha unajiposition sehemu uh, salama katika maendeleo yako naomba nikushauri jifunze kunyamaza jifunze kunyamaza siku moja niliandika katika mitandao yangu hata kunyamaza pia ni ujasiri <laughs> hata kunyamaza pia ni ujasiri mara nyingine unafikiri kwamba kunyamaza ni uoga lakini naomba nikwambie hata kunyamaza pia ni ujasiri kwenye kuzungumza kuna makosa mengi kwa hiyo uwe na hekima ya nini cha kuzungumza wakati gani na nini sio cha kuzungumza wakati gani lakini jambo la pili epuka madeni mengi sisemi kwamba usikope hakuna mtu ambaye hatakiwi kukopa au hakuna mtu ambaye kwenye maisha yake samwa ya samwa hakopi lakini jitahidi sana kukopeshwa na taasisi na sio kukopeshwa tu na watu na madeni hayo yanapokuja madogo madogo basi yasiwe mengi tunafikwa na nyakati tunafiwa tunaumwa tunapoteza tunaibiwa tunakutana na nyakati ambazo tunalazimika kukopa lakini naomba nikwambie usiwe na madeni mengi epuka madeni mengi kwa nini Madeni mengi yana tabia ya kumfanya mtu anakuwa slave, anakuwa mtumwa. Anakuwa mtumwa wa wale watu ambao wanakulae. Kwenye maandiko matakatifu yuko mama ambaye aliwahi kuwa na madeni mengi na yule mdai wake akamwambia nda wachukua watoto wako, ni wafanye watumwa wangu. Literally kwenye maisha ya sasa unapokuwa na madeni mengi unaweza usichukuliwe ukaenda kufanya kazi lakini tayari unakuwa mtumwa unashindwa kuwa na furaha kwa sababu yule mtu anakudai unapelekeshwa zaidi ya unavyofikiri kwa sababu unadaiwa sasa utakosa amani ya kufanya mambo yako binafsi kwa sababu tu unadaiwa kwa epuka epuka sana epuka madeni kama una haja kukopa sikope na kama unakopa hakikisha una uwezo wa kurudisha na umeshafikiri kabisa kwamba utarudisha kwa namna gani usianze kufikiri utarudisha kwa namna gani baada ya kuchukua hela ya watu Jambo la tatu au jambo uh, katika mambo haya sita tumia pesa penda watu usipende pesa narudia tumia pesa penda watu usipende pesa wazungu wana msemo unasema money is to be used and people are to be loved money is to be used and people are to be loved pesa ni kwa ajili ya kutumiwa watu ni kwa ajili ya kupendwa bahati mbaya ya dunia ya leo imebadilisha system hii imefanya pesa ni kwa ajili ya kupendwa na watu ni kwa ajili ya kutumiwa naomba nikwambie don't use people jali utu wa watu jali 
heshima ya watu jali nidhamu ya watu jali uwepo wao katika maisha yao usiwatumie don't use them for your own good usiwatumie tumia pesa usipende pesa hata maandiko anasema ukipenda pesa hakumpenda baba kuna kuwa kudogo sana ndani yako tumia pesa tumia pesa u, watu uwapende na kuwaheshimu kama kawaida usiweke value ya mtu kalinganisha na value ya pesa ukielewa hii siri utatoboa katika maisha yako jambo la nne ongeza ushirikiano acha utengano Naomba nikwambie mtaji mkubwa wa mafanikio ya watu sio pesa ila ni social capital watu wanaokuzunguka kuna vitu ambavyo fedha haiwezi kufanya kuna vitu ambavyo fedha kuna maeneo ambako fedha haiwezi kukupeleka lakini watu ulioko nao vizuri wanaweza kwa kuconnect wakakupeleka au wakakufanikisha kwa hiyo kabla hujaenda kuweka focus yako kwenye hela hebu jaribu kutengeneza mahusiano mazuri na watu penda ushirikiano penda kufanya kazi kama team penda kuwashirikisha wengine penda kuchagua watu wazuri wa kufanya nao kazi acha kutengana penda ushirikiano itakusaidia sana kuongeza ushirikiano na mafanikio yako katika mwaka huu na jambo la tano tafuta mentor tafuta mtu ambaye anafanya vitu unavyofanya wewe vizuri excellence spirit of excellence Usitafuta mtu tu anafanya kwa sababu anafanya mediocres i hate mediocres i hate watu wanaotamani kufanya vitu kawaida watu wanaofanya vitu vya katikati watu wanaofanya vitu kwa sababu wanafanya i hate that i love people who does it at excellent watu wanaofanya kwa level nzuri watu wanafanya kwa quality hata kama ni kidogo lakini unaona ni kibora kina kinaonekana vizuri kina mpango mzuri kina plani nzuri tafuta mentor mtu ambaye anafanya kama wewe kama unaandika vitabu tafuta anayeandika vitabu vizuri vizuri na vingi. Kama unafanya uzungumzaji, tafuta mtu anayezungumza vizuri sana. Ta, kama unafanya biashara, tafuta mtu aliyekutangulia. Never think kwamba wewe ndio guru, hakuna mtu aliyewahi kufanya zaidi kuliko wewe. Tafuta watu unafanya biashara, tafuta wafanya biashara, unafanya usafirishaji, tafuta wanafanya kilimo, tafuta mtu wa kukwambia we don't do this, we do this. Usifanye hivi, fanya vile. Najua watu wengine hawako tayari kusaidia wengine, lakini wapo walioko tayari kumenta watu wengine. Find a mentor find a mentor mtu ambaye atakulea mtu ambaye atakutunza mtu ambaye atakuonyesha njia kwa muda mrefu tunasema kiingereza we are standing on the giant shoulders or the shoulders of the giant Tuna, ili tuendelee tunasimama kwenye mabega ya walio tutangulia ili tuweze kuona mbele mabega hayo ni ya mabega ni mabega ya wale mentors wetu ambao wanakutazama unaweza kuwa na mentor ambaye unaweza kumface kabisa wa nchini mwako ukamtafuta ukaongea naye eh? lakini unaweza kuwa na mentor na walioko mbali lakini vizuri ni vizuri uchanganye ili una watu waweze kukusaidia kuonyesha njia na jambo la sita na la mwisho mafanikio huleta mafanikio naomba usisahau success bring success kama vile happiness brings happiness mafanikio huleta mafanikio kwa jifunze kufurahia mafanikio madogo jifunze kufurahia mafanikio madogo usidharau mafanikio madogo jifunze kufurahia mafanikio madogo This is powered by Kilimanjaro drinking water. Na wakati wote uko unataka kufurahia katika kitu chochote basi usisahau maji yetu. Maji ya asili Kilimanjaro drinking water. Kati ya eneo ambalo unatakiwa kufanikiwa zaidi vizuri katika mwaka huu ni eneo la malezi kama una watoto na familia. Usisahau kitabu cha malezi kinaweza kafika pale ulipo kokote Tanzania sebuleni kwako nyumbani kwako jikoni kwako ukaletewa mkononi kwa shilingi elfu kumi na tano tu piga namba zilizoko hapa chini ambazo kwa sasa naweza nikakutajia lakini utapata kitabu hichi sifuri saba ne sita sifuri saba ne sita tisini na nane hamsini na sita sitini sifuri saba ne sita tisina nane hamsina sita sitini au namba nyingine sifuri saba nne sita vile vile sifuri saba nne sita arobaini na nne hamsina tano arobaini na nne arobaini na nne hamsina tano arobaini na nne utaletewa pale ulipo malezi yenye tija kitabu changu na hiyo ndio kutakrisma